Si usted solicitó mediante derecho de petición que le eliminaran unas multas de tránsito viejas prescritas y el tránsito le respondió en contra, ¿cómo utilizar eso a su favor? Bueno, para eso deben hacer algo que llama constitución de renuencia. Es decir, normalmente un proceso para pelear infracciones viejas prescritas, o sea, con más de tres años que no tengan cobro coactivo o que estando en cobro coactivo tengan más de seis años, en esos casos se debe hacer derecho de petición, acción de cumplimiento, impugnación de la acción de cumplimiento, y luego incluso hasta tutela, impugnación de la tutela, hasta denuncia en fiscalía, quedan en procuraduría. Bueno, son muchos recursos, pero hay una clave. Desde el mismo derecho de petición van a poner un párrafo, como les voy a mostrar en la imagen, que se llama constitución de renuencia. Esa constitución de renuencia es algo que conecta el derecho de petición con lo que es la acción de cumplimiento. ¿Y cómo lo conecta? En la constitución de renuencia van a decir que la negativa del organismo de tránsito a aplicar la prescripción según las normas descritas en el mismo se constituirá como renuencia. O sea, estamos afirmando que es que el tránsito ya se le pidió que aplicara unas normas existentes y que el tránsito fue renuente a aplicar esas normas. Entonces, por tanto, según el artículo 146 de la ley 1437 de 2011, el artículo 87 de la Constitución, la ley 393 del 97, ese es el requisito previo para poder acudir al medio de control de cumplimiento o acción de cumplimiento. Es decir, ustedes no pueden ir directamente a poner una acción de cumplimiento. Ustedes primero deben agotar la vía gubernativa, es decir, primero pedirle al organismo de tránsito mediante derecho de petición que aplique unas normas que ya existen y que si el tránsito se niega, ahí sí puedo acudir ante un juez de lo contencioso administrativo para solicitarle que el organismo de tránsito aplique esas normas que ellos mismos no quisieron aplicar. Entonces, cuando el tránsito le responde en contra, esa respuesta en contra es la prueba que se necesita presentarle al juez para decirle, vea, señor juez, el tránsito fue renuente a aplicar esas normas y vea, aquí está la prueba, ellos me respondieron en contra el derecho de petición, entonces por eso utilizo esta respuesta negativa como prueba, se la adjunto a usted, señor juez, para que los obligue a que aplique esas normas que ya establecen eh, que las multas se vencen a los tres años o que estando en cobro coactivos eh, serían seis años en total. Yo ya he mencionado qué normas son básicamente en otros videos, pero les repito rápidamente, artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, artículo 818 del Estatuto Tributario, sentencia del Consejo de Estado 11 0 0 1 0 3 15 0 0 0 0 0 del 11 de febrero del año 2016, Consejero ponente Roberto Augusto Cerrato Valdés. Básicamente esas. Hay muchas otras, pero con esas incluso es suficiente para ustedes solicitar la prescripción en los términos que ya les mencioné. Eh, por favor, compartan este video, denle me gusta y eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.